Guys, once again, magandang araw. Ito po yung inyong kaibigan, Engineer Mark. Uh, thank you so much once again for being with me. Dito ho sa isang topic natin ngayong araw regarding ho po sa mga ventilations ng mga plumbing system natin. I-discuss ho natin yan kung gaano ho ka-importante yung mga vents sa ating mga plumbing system and water supply. Okay, so yung isang basic na topic natin, yung mga ventilation ho ng ating mga plumbing system. First, i-review natin ano ho ba yung mga plumbing system natin sa bahay. Yung mga floor drains, yung mga roof drains, yung mga uh, bathroom sinks natin, yung mga sinks ng bahay, water closets na connected din dun sa mga uh, plumbing system natin. Ano? So, mga floor gullies. Yun ho yung mga plumbing system natin. Kung saan nagcha-channel siya ng mga let's say solid waste or let's say for example yung mga uh, na-drain na mga tubig sa inuhugasan nating mga sink, bathrooms, etc. <clears throat> so regarding ho diyan, gaano ho ba importante yung mga air vents? Bakit ho ba kailangan ng mga ventilations itong mga plumbing system natin. Yung isang correlation diyan na maibigay ko na example. Let's say for example, may isang may isa kang uh, lata ng gatas, liquid liquid na gatas, ano? So, you're going to punch a hole, let's say for example. Isang butas tapos i-drain mo. Minsan may experience natin na hindi siya lalabas. Yung concept niyan, well it's because that is a lack of ventilation. So, all you need to do is just you're going to punch again another extra hole. At least mayroon na siyang supply of air na madrain na yung gatas mismo sa loob. So, at least mayroon na siyang sufficient ventilation na madrain na yung liquid mismo sa loob ng lata. Ganon din ho kaimportante sa mga plumbing system natin. Pag walang ventilations, mayroong magkakaroon siya ng mga plugging, mga backflow, hindi siya madidrain ng matino yung mga plumbing system natin. Let's say for example, yung mga water closet. Yung mga sink natin, nag, uh, mayroong water stagnation. It's because that is lack of ventilation. So, the main purpose ng mga ventilation natin sa mga plumbing system natin, first, yung pagsusupply mismo ng fresh air sa mga plumbing system natin. At least, papasok yung magandang hangin. Ano? Kasi, alam mo, polluted yung mga hangin dyan sa loob mismo ng mga plumbing system natin. Especially itong mga hangin na galing mismo sa mga septic tanks, floor drains, etc. Yung pangalawa ho, uh, it is easy to drain. Once na mayroong ventilation sa mga plumbing system natin, yung mga sink, yung mga, water, yung mga floor gullies, so mga water closet natin, yung mga inodoro, so yun ho. Importante din ho yung mga air vents natin. Pangalawa, or pangatlo, yung mga... Uh, ma-extract niya yung mga harmful gases mismo na namumuo sa loob ng mga plumbing system natin. Let's say for example, yung mga gaseous uh, substances dyan mismo sa loob ng mga uh, septic tank, which is very very harmful na mga gases. Avoid plugging also. So, ganun ho, isang yung pinaka main concept ko dito na at least yung mga harmful gases mismo na namumuo sa loob ng mga Uh, plumbing system natin ma-extract siya it's because mayroong sufficient ventilation yung mga plumbing system natin so minsan ma-identify natin yung mga harmful gases dyan ibibreakdown ko yan sa inyo so yung mga harmful gases na tinatawag natin na mga IDHL na sinisig uh, yung mga distinction sa mga safety ano? yun yung ID LH na tinatawag or immediate uh, dangerous to life and health. So yung isang harmful gas dyan na uh, minsan papasok ko sa plumbing system natin, yung tinatawag na radon. Yung radon mismo, isang gas din yan na uh, galing mismo sa mga sa ilalim ng lupa, papasok sa mga plumbing system natin, apparently papasok sa bahay. Kung mayroon hong sufficient ventilation sa mga plumbing system natin, ma-avoid natin na papasok yung mga harmful gas mismo sa loob ng bahay natin. May i-extract siya palabas. 
So bakit ho nagkakasakit yung mga tao minsan sa loob ng bahay? Dahil ho, lack of ventilation, hindi natin alam na yung root cause pala nun is just the lack of ventilation sa mga plumbing system natin. Naglilik ho yung mga gas sa mga piping system natin, sa mga plumbing, yung mga septic tank natin naglilik. Instead na kung mayroong ventilation sana yung mga plumbing system natin, may extract siya away from our house. You know? But apparently, dahil walang matinong ventilation during the stage of the construction, so, minsan, nagkakaroon siya ng harmful effect sa household mismo, sa mga owner ng bahay. Mayroong nagkakasakit. It's because nalalanghap nyo yung mga dangerous gases dyan na namumuo sa mga plumbing system natin na hindi natin nakikita. Yung pangalawa, yung pamumuo mismo ng mga carbon monoxide. Yan, isang harmful din yan ng mga gas. Na minsan, andyan din yan na mumuo sa mga piping system natin. Yung pangatlo, yung tinatawag na methane. Yung methane gas. Minsan, ano, may marinig. Bakit ho may mga sumasabog ng mga septic tank? Yun ho, mayroon na hong accumulation of methane gas inside itself ng mga septic tank. So, walang matinong ventilation. Minsan, pagbukas, mayroong mga spark, yung mga flammable na mga flammable gases, sa so sabog yan. Dahil wala hong ventilation yung mga plumbing system natin. And lastly, yung isang gas ho na pinaka-deadly sa lahat. Yun yung tinatawag na H2S. You will die in seconds. H2S stands for hydrogen sulfide. Napaka-importante ho na malaman natin, H2S is a very highly dangerous gas in the world. Dami hong namamatay yan sa construction, in the field of construction. It's because hindi natin nakikita, hindi natin na-identify, sometimes it is odorless also, pero hindi natin alam na andyan na pala sa loob ng bahay natin. So, yan ho ang mga bagay na minsan kailangan nating i-avoid at saka kailangan nating malaman kung gaano ho kaimportante yung mga topic natin na dinidiscuss sa inyo. So, hindi lamang po dahil ang purpose ng mga bench, eh, well, it's because kailangan nang ho madrain yung mga pag-flush ng mga water closet natin, yung mga sink, avoid stagnation. So, importante din ho na mayroon ho tayong i-consider din natin yung safety and health mismo ng mga occupants ng ating bahay. Dahil lang man po sa hindi matino na mga plumbing system, hindi ho matino na paggagawa during the stage of the construction, minsan na jojo paradise pa yung health mismo ng occupants ng mga bahay due to lack of proper supervision, lack of knowledge, and then at the same time, poor engineering practice. So, bakit ho nagbibigay tayo ng ganitong mga information? Well, it's because at least ma-aware din ho yung ating mga viewers. Minsan, ang daming mga vlog na related lang ho regarding sa mga any unnecessary issues. But actually, yung topic na binibigay natin sa inyo is very, very important. Dahil ho, yung mga vlog minsan sa civil engineering, bihira ho yan. So, binibigay natin ito ng libre. Well, it's because at least mayroon tayong Uh, ideas na ma-share sa inyo at least mayroon din kayong tinatawag ng mga awareness not only with respect to engineering practice and then at the same time with respect to the technical technological aspect of engineering but well it's because also to the health and safety uh, of ourselves and our family also and also to the occupants of the uh, house na naibuild So, yan ho ang pinaka-importante sa lahat. Once again, napaka-importante ho ng mga ventilations ng mga plumbing system natin. Isituate natin na during construction, i-emphasize natin sa ating mga, let's say, nakahire lang tayo ng local worker. Local workers dyan, wala tayong professional civil engineer, walang professional na master plumber dyan na nagsusupervise. So, we as an owner, we had the ideas now na i-emphasize natin yung plumbing system sa ating bahay na mayroon hong matinong air vents or ventilation sa mga pl plumbing system natin dahil ho napaka-importante ho yan na may emphasize hindi lamang po with respect to the engineering concept but also 
with respect to the health and safety of the occupants inside the house to be constructed. Once again, maraming salamat po, Engineer Mark Anthony. See you next time. Thank you.